，此次再上云兰宗，目的很直接，救父亲出云岭，双方再没有半点调和的余地。我说过，生死关头我会救你，其他时候，给我安静点，他又不是你的亲人，这么关心他做什么？放心吧，你死不了。多谢了，生死关头助我一把就够了。你就逞能吧，有云山在，想要动云林，哪有那么容易？或许吧。嗯、这算是自投罗网，还是有着匹敌云山的自信？那小子，看他的路线好像是云兰宗。萧炎这家伙，他又想干什么？我得去看看。这次或许有些麻烦了，让隐卫集合。召集隐卫。海老，为了一个萧炎便暴露隐卫，会不会有些不妥呀？宗主，萧炎害我云兰宗生育大损，若是这般轻易放过他，那日后岂不是谁都能在我云兰宗脸上踩几脚？三年之约已经结束了，你这般私自带人前去萧家，无疑是让人说我云兰宗气量小。日后，谁还会信服于我们？可是他与莫城之死难逃关系。就算叫他，别以为我不清楚。这次行动更多是你私人怨恨。他一个莫城，和你的关系可没好到那个地步。按照宗门规矩，现在韵儿才是宗主，你不用看我。宗主，大长老也是为宗门着想，况且此次去乌坦城，也并未给萧家造成多大伤亡，仅仅破坏了一些房屋建筑而已。萧家也认不出我们的身份，此事就装聋作哑过去了吧。萧炎可不是蠢货，他迟早会怀疑到云兰宗头上来。前几日的闹剧，你们还没玩够。云灵，给我滚出来！去看看，快走！怎么回事？萧炎，他怎么又来了？萧炎，萧炎，你当真是找死不成？老家伙，把我父亲交出来，不然就算今天云山护着你，一定要救你性命！好大的口气！老夫正好在找你，今日你就永远留在云兰宗吧，云灵。住嘴！宗主，宗主，宗主，宗主，宗主，宗主，宗主，云池。耀炎，恐怕还是叫你云兰宗宗主云韵比较好吧。你，没想到，嫣然口中说的萧炎，竟然会是你。韵、哦、儿。你与萧炎相识？嗯，有过几面之缘，不过，他也是掩去了真实姓名。云韵大人贵为云兰宗的宗主，我一介无名小子，又怎可能与他相识？我认识的那人叫云之，并非云韵。萧炎，你还真当我云兰宗好欺负不成？虽说你有美杜莎女王成尧，可老夫依然要奉劝你，凡事留一线。
，想要找阮世子你，你可是找错地方了。云山宗主，我为何来云兰宗？恐怕你得问云灵大长老吧。云灵对萧家造成的一切损害，我云兰宗赔偿便是。好了，如果你是为了这事而来，现在可以走了。<笑>云山，我敬你是前辈，方才这般客气说话。云灵他差点害得我萧家被灭了满门，岂是你轻描淡写的一句赔偿便能抵消？这事的确是云灵做的过分了，你想要如何补偿？补偿？你个混蛋，就知道补偿！云灵将我父亲打成重伤后。将其从萧家追杀出去，至今生死未卜。你们今天不给我一个交代，就是拼了这条命，我也要让你们云兰宗元气大伤。你父亲，云林可并未说过他伤过你父亲。那你的意思，是我们萧家上下亲眼所见的事实，是你造不成？这笔账，我不找你云兰宗算，该找谁算？你说啊！给我把事情说清楚，否则。我有权让你交出大长老的职位。宗主，那晚我们确实追了上去，可就在萧家后山的密林，那肖战就突然消失了。突然消失了？肖战不过是个大斗师，怎么可能在你们三个斗王面前消失？你说谎也要找个好点的借口吧。嗯、今日交不出我父亲。那便回了这里吧。萧炎，给我点时间调查清楚。如果真如云灵所说，我可以派人帮你找寻你父亲。纵然云灵有错在先，云兰宗自会处置。哪轮到你一介小辈在这里如此放肆？这就是云兰宗真正的嘴脸。今日云灵的老命，我笑了。逼我的，两种业火相融。
小子倒是猖狂。云兰宗举全宗之力抓捕一个大斗师，你竟然还要动手，是不是太过丢脸了？美杜莎女王，莫要以为老夫怕了你，我只是不想与你起冲突而已。希望你不要多管闲事，否则我云兰宗也不是任人随意踩在头上的。如果你有这兴趣，我倒是很乐意陪你试试手。自从掌控这具身体以来，我倒是还没动过全力呢。韵儿。阻止萧炎融合一火。可是，韵儿，你在干什么？萧炎手中的东西太过可怕，若是让他释放出来，这山峰都得被他全部轰掉。让那小子在云岚宗如此撒野，你如何对得住这宗主之位？即使没有我动手，萧炎也绝不可能顺利将异火融合。我只负责拖住你而已，至于他能不能成功，不关我的事。嗯想伤你，有事我们可以坐下来谈，能不能不要把事情弄得这么僵？云宁刚刚已经亲口承认了对我父亲的所作所为，而云山也是无动于衷，我能怎么办？可云兰宗弟子是无辜的，你何苦牵扯于他们？云宁闯入我萧家时，又何曾想过，因为他的缘故，我萧家几百口差点全部被杀？难道他们不是无辜的吗？你现在情绪太激动了，还是等你冷静下来，我们再谈吧。不过你手中那东西实在太恐怖了，我不能再让你继续凝聚下去了。我不是云林，我不会伤害无辜的人。抱歉。这家伙果然还是弄出来了。云兰宗要损失惨重了。啊！云儿，还不快动手！这家伙竟然还留有这手。魔兽山脉相视一场，哟，萧炎，住手吧！
是萧炎施展出来的。每次见面，这个年轻人都会让我们大吃一惊。萧炎如今所展现出的隐藏潜力，已经不比云岚宗这个庞然大物差多少了。也就是说，即使为了萧炎得罪云岚宗，也并非是完全不划算的。还是海波东眼光毒辣呀！今天真的闹大了。萧炎就算没被佛怒火炼的余波震死，云山也绝不可能放他离开。更何况还有一个云玉。小家伙，这次可真是莽撞了、啊。看来萧炎这个小家伙，对云岚宗的弟子们留手了。萧炎，这么多年来，你还是第一个将我云岚宗破坏成这般模样的人，我真是低估了你啊！啊，去请古河长老出手救治一下，看能否保住他的性命。是。萧炎毁我宗门，杀我长老，宗门耻辱，必须以血洗刷。既然你敢强行击杀云灵，那么自然也就该有留下的打算。今天，就算美杜莎护着你，老夫也要将你永远留在云岚宗。感知不错，不过仅此而已。留下吧。杀护着你也没用。
那只修怪我不念旧情了。大风手印。家伙，你已经做得很不错了。能将云岚宗逼成这番模样，也是大大出乎我的意料嘛。接下来便交给为师吧。山宗主不过如此。今日我要离去，你云岚宗还没那实力将我拦下。倒还真的是小看了你，没料到你体内居然还隐藏着这般恐怖的力量，难怪一直都有恃无恐。我想，这股力量应该并不是真正属于你的吧？不管这股力量属于谁，可至少他能听我指挥。哼，凭借外物强行提升实力，莫图而已。我就不信你能长久保持这股力量。你大可试试。这么多年来，我云山想要留下的人，还没有一个能够走得掉的。
今日我倒要看了，就算我实力不足，全胜十七、十二、三，又能奈我何？他用的是另外的名字，所以先前见面，方才感到极为惊讶。他的确是很喜欢用假身份骗人。嫣然，你，你不会是喜欢上萧炎了吧？老师，这怎么可能？我最讨厌的就是他了。灵级别才能进入的。虽然你是这儿唯一一个能够与生死门产生共鸣的人，可此时进入太过危险。那里是云岚宗历代宗主的安眠之所，嫣然身为云岚宗之人，想必会受到他们忽悠的。老师，答应我吧，我现在的状态并不适合继续安静修炼了。生死门。本是云岚宗宗主接班人成为宗主前的最后一道考验。不过你既然执意要进去，那时候我便与你师祖商量一下吧。早点接触生死门，对你的好处也确实不小。
就是窦总的实力吗？果然非同一般。将来的加马帝国恐怕是要重新洗牌了。此时的萧炎，恐怕也有斗宗的实力了吧？要知道，当年云山还是斗皇时，便是凭借这一招，击杀了出云帝国两名同等级的强者呀。不知你们是否发现，萧炎实力大涨后所使用的异火，仅仅是那种森白色的，并非是之前常用的青色火焰。嗯。而且萧炎操控的白色火焰的手法，也比先前不知高明了多少。这家伙真是让人捉摸不透。云山今日要留下萧炎是有些难度的，而且在那边，还有个不逊于萧炎的美杜莎女王虎视眈眈。若他真与萧炎联手，就算是现在的云山，也唯有暂避锋芒。希望别搞出什么伤亡吧，不然的话，那对加马帝国可是大损失啊！嗯、云兰宗宗主也不过如此。此时的你，的确很强，但我就不信你能一直将这股力量维持下去。透支的力量。总会付出代价的。杀了！嗯触及到了那个层次。但光凭云山就想要对我造成威胁，还是有些异想天开。
借着云烟富士阵，将海波东都逼得不得不凝重对待。而如今，这主阵之人可是拥有斗宗实力的云山。云山很强，而且云南宗的法阵也很是麻烦。现在的我们，并不能正面击败他。毕竟您才刚刚恢复，出来的时间也不能支撑太久。嗯，今日的确不便与他应聘。虽然那美杜莎女王看似在助你，可若是要他与你联手，他定然不肯。一个斗宗强者的临死反扑，非同小可。先撤吧。日后为师一定帮你讨回公道。此次离开，或许就得好长时间才会回到加马帝国了。云南宗，下次再回到加马帝国，父亲的失踪，家族被迫迁移的耻辱，便由弟子自己解决吧。哈哈哈哈，有这般豪气，那自然是好。真认为？云兰宗屹立加马帝国这么多年，是靠的虚名不成。想走，哪有这般容易？先前便说过，我若是要离开，你云兰宗无人能阻拦于我。呃，杀死我你想留，那便再试试这火莲的味道。
是老宗主，是老宗主。不愧是斗宗强者间的战斗啊！火莲那般近距离的爆炸，若是换成我们，恐怕已经奄奄一息了。我还以为萧炎不能再使用那青色火焰了，原来是留着当后手。哼，年轻人要懂得抓住机会啊！萧炎身上的能量好像随着时间推移越来越弱了。那混蛋！杀我，那我也不会让你好过。少爷，不要你想对我动手？我是云兰宗宗主，云兰宗的声誉我必须维护。而且云山是我的老师，我不可能看着你伤害他的。你认为今日若是我落在他的手中，能有活命的机会？对不起，我作为宗主。无论如何，都必须时刻维护宗门的声誉。我不可能看着云兰宗的名声被你终结。或许在你心中，我与云兰宗比起来，根本就是微不足道的吧。小心！小心！结束了，小野。云山啊！以你的身份竟然出手偷袭，你也好意思？快杀了萧炎，趁他现在实力锐减，快杀了他！云儿，若是放他离去，日后云兰宗恐怕真的会毁在他手中。所以，即使背负骂名，也必须在今日将萧炎击杀。不管你是云芝还是云韵，以后我们再也没有任何关系。这东西还给你。云儿，还不动手？你在等什么？云山。我萧炎铭记在心，日后定要十倍讨还。云兰宗众位执事，长老听令，立刻带队追击萧炎。他体内有我留下的特殊印记，不可能逃脱。抓住他，死活不论。我以云兰宗第八代宗主之命宣布，从此之后，将之列入云兰宗追杀名单。死命，至死不休。